，这太难产了。天顺哥哥，顾天顺。喂，哎，三位姐姐，天下好男人多，何必要抓着我一个人不放呢？别的男人在亲戚，可没有天顺哥哥这么在意。跟我回黑魔殿，你就是华夏地下势力的主人。你这个妖女，放开我的天生哥哥！只要你愿意，我富可敌国的财富都给你。好，顾师兄，虽然说我没有两位姐姐的势力和钱财，但是我父亲是首相。如果你愿意要我，我可以让你跟牙尖上权力之巅。我哥哥的手还是很诚实的嘛，虽然摸了情儿，就要对情儿负责到底啊！你这妖女发什么骚啊？这叫先下手为强。这位天生哥哥，哎，看到。我是法老，师傅，天顺，你来给我解释一下，嗯，这是师傅，师傅，你听我解释的，居然在千年宗大殿上行如此龌龊之事，给我死过来！居然用幻术做这种事情，该打。错，你的幻术越来越熟练。哎呀，哦，我错了，真的是在。也罢，这毕竟是你修炼幻术必然要经历的心魔。你的心魔还跟其他人不同，需要有纯阴之命的女子与你交合，方可获胜。这是为师替你寻来的婚事，从今日起。继续跑啊！我们老大不就是想请你喝杯酒，你就弄瞎了他的一只眼睛。今天就算是天王老子来了，都救不了你。王二，我持家这么多年，从来没有亏待过你吧？<笑>我想不到你会把我出卖给银蛇会。这些年，你们持家对我呼来喝去，把我当好狗。老子现在把你卖给银蛇会，让你也体验体验当狗的乐趣。哪里来的乡巴佬，敢管我们银生会的事？不是，你说你要是追个大老爷们就算了，我也不管。你追这么好看的小姑娘，我可不能让她给你洗澡澡。他妈说事！六道童，好梦。好了，美女。哎呀！哎呀！我的妈呀！你到底做了什么？就是让他们做了个梦而已，怎么？保守不断。不过我们银蛇会也不是好惹的，我等着。还不快滚！没事吧？感谢公子的救命之恩，不知公子是否有空同我一趟回一趟迟家？我爸爸一定好好感谢。迟家？你说的是那个凌晨迟家？正是，你们家是不是有个人叫做石寒烟？嗯，你认识吗？就是你啊，那就没错了。美女，有空别多分。我把你当恩人，你居然缠我身子，你在开什么？反正师傅说了，只要交，要不然。你现在很爱我，你要把你的一切都给我。来吧，我来快活吧。你在开什么？多谢顾公子相救，要不是你啊，燕儿还不知道遭遇什么呢。嗯嗯，叔叔别客气了，举手之劳。再说了，恕我恶狠欺你不要脸，谁答应你了？顾公子，不相瞒啊，我们迟家遇到点麻烦，可能这个婚约啊，要不怎么说啊？不多说，不是，那怎么行？师叔叔，有什么问题就跟我说，没有什么事儿啊，是我摆不平的。迟寒烟，寒烟，这都两天了，你是不是得给我个答复了啊？你是嫁给我呢，还是让你们迟家灭亡呢？刘少峰，这里可是迟家，你给我出去！迟家又怎么样？<笑>我再给你一分钟考虑，要么你跟我，要么你们迟家一蹶不留。臭不要脸，我不会嫁给你这种混蛋的。哦，那你就是选择第二条喽，小老二，教育教育。来人，保护燕儿！啊！快
一路挖狗，看吧，这就是我刘家的底蕴。你们迟家在我手里，不过是我随便都可以碾死。哇、哦，这东师当底蕴还能这么嚣张跋扈？看来这个什么刘家也不过如此。你又是哪儿来的一个泥土？也配评价我刘家？小老二。把他腿撕烂，再把他四肢打断，给我挂墙上，让他知道冒犯刘家的待遇。你现在就跟蝼蚁一般可笑，想找我吗？哎，我在你身边，我在你眼前，没有在你后，在你在你的梦中，我无处不在，无处可逃。哎呀，啊啊！哎赵，你把山老怎么了？你到底是什么人？我觉得还挺有意思。刚才还问我老婆是谁呢，现在问我是谁。好，哼，你们迟家自己把路走绝了。混账，赶紧给山老解开。到底狗来了啊？你来了狗啊？天顺，把他放了吧。现在刘家我们得罪不起。行，先放。了。住嘴！人都让你丢尽了。回去我再给你算账。行。完了，我们迟家都毁在我的手里了。天顺，虽然我不知道你现在的身份到底是，但是如果你真的能救迟家的话，我嫁给你不是不可能。哎哎，叔叔，他说什么？哎，大点声，我听不见。哎。林总，林总，感谢你这次在五十日集团最危难的时候愿意和我们合作。石总，谁不知道在林城你是数一数二的美女总裁？我呀，就喜欢和美女合作。<笑>林总，要不请坐那边吧，我们聊一下这次项目的具体的细节。来，一上来就谈生意。是不是有点太不着急了？林总，您这是什么意思？石寒烟，我也不跟你拐弯抹角。今天晚上去这个房间，我碧润集团可以给你五千万。林总，请回吧，我们的合作没有再谈下去的必要了。你装什么情况？你们迟氏集团的窟窿已经补不上了。这以后啊，便宜别人还不如便宜刘少。你是刘少峰派来的人，知道了又怎么样？劝你认清现实，赶紧从了刘，可能还会赏你一口饭吃。早安，别开心，别给脸不要脸啊！这是什么？美如伞，人墙第一美女，发球是什么？好让人期待呀！你马上给我变成人物了，那便宜别人还不如，让我先享受享受。<笑>妈，竟然敢配我，老子今天非干了你不可！放开我！哥，哥，是啊，老婆，是啊，喜欢，找死！迟寒烟，我以为你有多清高呢，原来是找了一个臭保安当老公呢，真是丢你们迟家的人呐！啊，真是越活越回去了。不行。虽然我的确是好色，但是真正注意这种事情，我是真干不出来。好好休息一下。好啊你，我都觉得我已经够好色了，没想到你个小逼我还变。那不如也让你感受一下。这是哪儿啊？你们要干什么？别过来啊！别过来！别过来！不、啊、要过来！求求你放开我，放开我！啊！你救命啊！小宝贝儿、啊，你快，你别过来，过来，我给你鱼死网破。没事，老婆，我小心自己啊。没事，没事。英公。啊！他怎么了？不要，不要，大哥，我错了，我错了，你再不要，大哥，我错了。大哥，我错了，我错了，求求你放过我吧。怎么样，被八个壮汉轮流照顾的感觉不好受吧？现在能好好谈谈合作了吗？要不给你，再
，感受一下。哎，大哥，你说其他怎么合作？我都听你的。预算拉到两个亿，而且收益全部会支持集团。这这还有点多吧？老婆，我听说这个世界上有个种族叫象人，那玩意儿有一米多长。哎哎，大哥，我都听你的，钱咱就这么定了，现在就签合同，拿了滚。可是，啊，看得出来他用的是什么招式吗？没想到能在这看到天莲宗的神，有点意思。什么？他是天莲宗的人啊？天莲宗又怎么样？不过区区后天修，只要不是长老级别的徒手，收拾他，我都不用热身。那他就交给你解决了。那个大人可说了，顾家一个活口都不能留。还有，吃寒烟绑好，送到我床上。参见少主。参见少主。我让你去查十年前我顾家灭亡历史，有什么结果？刘家、严家、姬家都有参与，幕后黑手指向帝都，但无法确定。刘家，有意思，那就先拿你们开刀吧。这是天莲真人让我给您的玉佩，这玉佩可以化解您的心魔。有任何问题，拿着玉佩去帝都找云家。师傅啊，还真是什么都逃不过你的眼睛。对了，玉恒，明天去准备一份好礼送到池家的府上。明天可是我第一次见家长，咱可不能掉份儿。是。对了，少主，天莲真人还说，必须以纯阴之命的人，心甘情愿献出原因，才可以真正化解您的心魔，让你。不要走捷径。嗯。奶奶，对不起，我来晚了。刘少峰，怎么又是你、啊？怎么，区区一个持家，我来不得吗？我说你这人还真是既吃不计倒。住嘴！持家的家宴上，什么时候轮到一个外人说话了？奶奶，他不是外人，我和他有婚约在身的。婚约？师凤莲，这什么时候的事儿、啊？算了，什么时候的事儿不重要。我现在宣布，这个婚约作废。妈，好歹他也救了燕儿。再说这个婚约，我也应下来了。这样会不会显得咱们一家人忘恩负义啊？妈，凤莲她是个直肠子，我代表她哎向您道歉。您呀、啊、就别生气了。小子，你救了燕儿，这个恩情我们迟家会报答。可是结婚的事儿就别想了，回去吧。一个外人没有资格参加我们迟家的家宴。我是外人的话，他算什么？你把他也赶出去啊！你是个什么东西？拿什么跟我比？你问问迟家人，敢赶我出去吗？嫂子，你不要不识好歹。我现在客气的跟你说话，等会儿你的脸上可不好看。奶奶，如果你非要赶他走的话，那我也走。你发现我们迟家不够丢人吗？刘坚。我管教你玩的，爷、yeah, ，你就听妈一句话，你臭小子，他有什么好的？人家刘少爷今天啊，是来向你提亲的，我呀都替你答应了。妈，你这不是把我往火坑里推吗？放肆！我们迟氏家族濒临破产，刘少峰可是带着千万霹雳而来，为了迟家，必须嫁给刘少，否则你们都给我滚出家族。哦，我算是替你们，原来你们几个这么来卖我。啊，来人！遮拦的外人，丢出去！慢着，奶奶，我们其实已经跟碧润集团的尹总达成合作了，你就别担心了。而且我们迟迟根本就不会破产。此话当真？对，而且我们已经把和尹总的项目调成了两个亿，并且利润全部归我们迟迟。哦，碧润集团是慈善机构啊。哈哈，你不如说尹坤直接把碧润集团送给你们得了。燕儿，没想到你现在学会骗人了。池寒烟，你就是撒这种弥天大谎，都不愿意跟我结婚。哦，你俩不会已经睡过了吧？你呀、啊，外表看着清纯，没想到背地里这么污垢啊！别胡说，够了。我们池家养了你几十年，竟然养了一头白衣儿狼。你要是不嫁，你们这一脉从此与池家清除。碧润集团尹总到。来了正好，尹坤。是韩烟说你们已经达成合作了，而且你一份利润都不要。池总，这是咱们的合约，我已经安排财务有关的公章。您看，要是没有什么问题的话，随时可以安排大款。嗯，合同没有问题，但是金额怎么变成三个亿了？是因为上次
我无意冒犯您，还请您休了啊，给您的补偿。<笑>行啊，干得不错，这没你事了，下去吧。李坤，你知道我在干什么吗？哥，你这是在违逆我们刘家。刘叔，你们这是神仙打架，我这种小人物不起，告辞。既然池寒烟说的是真的，那么刘少，你提亲的事，我们还需要再考虑一下。一个项目而已，不算什么。为了今天，除了彩礼，我还给您准备了贺老太君，专门为您准备的二十四克金砖，冰种帝王绿翡翠。千年雪莲，还有滨海庄园，不知道这些。哎呀，啊、刘少，你这可是大手笔呀、啊！<笑>另外，还给您准备了一件无价之宝——鼎盛集团尖峰晚宴邀请函。这可是鼎盛集团为了千金凌霄生辰特意准备的晚宴，就是我们刘家也是费了九牛二虎之力才弄到的。只要您愿意将韩烟嫁给我，这张邀请函双手奉上。好，好，你这可是给我们持家送了一份大礼呀、啊！凌<笑>霄，这不是缠我身子的那个傲娇疯子吗？相信老太君看得到我的诚意，这不像某些人呀、啊，哎呀。仅仅只是因为一次仗义勇为，就想白白攀上持家的关系。老太君的寿辰，哎，连个礼物都不带。然后你准备的礼物呢？看着时间，应该在路上。好，嗯、喂，话说你怎么知道我没准备？你这穷酸样，身上摸得出一百块吗？啊？那要不我们打个赌，要是我带的东西比你这些什么破烂还要贵？如果你带的礼物比我送的贵重，那我就叫你爷爷。叫什么？爷爷，哎，乖孙子，你该玩去吧你！你这个混账，我靠，丑话说在前头。你要是送的礼物没我贵重，你就给我脱光了头上滚出去！哎，魔殿，魔殿主道。不会吧？怎么是他？玉恒啊！魔殿主，什么风把您吹来了？老奶奶，您太客气了，我也只是受了天顺哥哥啊。顾先生所托，给您送点贺礼。这是南太平洋上一座岛屿的地形，占地约八，这是相应的配套：五百吨的游轮一艘，海岛上的别墅一栋，以及私人飞机一架。小小礼物，不成敬意。天人哥哥，见<笑>官。凌霄姐姐说了，作为我们的男人，可不能丢下。俊、嗯、逸，快打我一巴掌！妈，我我,我不敢、啊。你你你你你就打我！妈，哎，妈，哎，哎，妈，真的，这是真的。莫店主，错了，他就一山上下来了土农民。哦。你说我的天顺哥哥是谁？再说一遍，我听听。刘少峰，这次是你输了，请你给我从徐家离开。等一下，老婆，他刚刚跟我打赌打输了，说要叫我、啊、什么来着？愿赌服输，叫爷爷吧。现在说这些还为时太早。你送的这所有东西的价值，还抵不上我手中这张鼎盛集团的邀请函。鼎盛集团，这不离家那么小贱了吗？老太君，你可不要为这点小意迷失了心智。要是在晚宴上能和鼎盛集团的人打上交道，那这个价值可比这些东西强出十倍哦。没错，还是刘少的邀请函更有价值。硕之言，就那个什么鼎盛集团的邀请函，我也能搞到。哼，哎，你也能拿到？你真是个乡下来的土包子。你知道不知道鼎盛集团代表是什么？这有什么不知道的呀？错了，顾天顺，我很感谢你的礼物，但是和鼎盛集团比起来，还是一文不值。你现在可以留下来参加宴会，但是婚约的事就免谈了。哎呦呦，一张什么鼎盛集团的邀请函就给你迷得五迷三道的，那要是我说这玩意儿，我想要多少？嗯<笑>
，还想要多少要多少。你要是能把姚小涵弄来，我就跪下叫你爸。那得了吧你，刚才的爷爷还没好，现在还给我犟被子。多说无益，我要看看你怎么把这个邀请函弄来。哎，凌霄，那个什么，你那什么生日宴的邀请函的，给我弄一拿过来。哎，别别别，别亲自送，叫那个什么抛堆小哥送过来就行了。好嘞好嘞，就这样啊。啊？嗯，他说送过来。<笑>凌霄，你确定是鼎盛集团千金凌霄吗？对啊，他搀我身子过来给我送几张邀请函，有什么问题？放肆！你真是个乡下来的泥腿子！你知道不知道？你这样私底下议论鼎盛集团的千金，会有什么样的后果？就是黑魔殿也保不住你。这次让鼎盛集团的安危听到了，那我们整个迟家，我都要受到无妄之灾。小子，你还是给我滚出去！我们迟家不欢迎你。你先去躲躲吧，他们的安危无处不在。这里卡里有两百万。你拿在路上去。放心，老婆，我说的可都是实话。一会儿那个凌霄过来，他给我们送一大。你，还在这张口就来，你还一要要一倒，你当菜市场买菜啊你？这东西对你来说可能确实挺难，但是对于我才真是。就算是让那个什么凌霄亲自过，鼎盛集团先锋迟到。哎。<笑>不知尖峰使大人前来，有失远迎，还望恕罪。尖峰使大人，望您我迟家，实在让我迟家蓬荜生辉呀、啊！各位都起来吧。阁下就是顾天寿，顾先生。哼、嗯。哎呀，我也想低调一点，但这个实力真是啊。嗯天顺哥哥又开始自恋起来了，不过我喜欢他。天顺，你到底是什么人？这是我家小姐命我送来的结婚宴邀请函十二张，还请您说话。哎呀，不，这这世界一定是疯了。这，你你个狗腿子，怎么可能弄来这么多结婚宴的邀请函？哎呀，刘少，你说这个不是你举全家之力才能拿的吗？怎么我一个电话啊，就拿到这么多？哎，你看看。还是连号的？不不不不不不，这个是假的，这肯定都是假的。哦、嗯，我明白了，你一定是他们请来的演员。错不了，这就是他请来的演员，否则一个无权无势的泥腿子，怎么可能真的认识定生集团的大小姐？你敢冒充尖峰使，你可知道该当何罪？顾先生惯着你。我可不惯人，睁大你的狗眼！看清楚这什么？像柳令啊！金风子大人，我有眼不识泰山，还求你饶了我狗命。再有下次，你柳家就没有存在的必要了。哎呀，刘少，这个邀请函呢，我也拿到了，是不是要兑现一下刚才的承诺了？天顺。你竟然如此羞辱我！我就是你啊！哼，尖峰使大人现在已经走了，我看谁能护住你。顾天顺，我要你死！看楼。早听说黑魔殿的烟花白露是神鬼，我今天就好好见识见识。就你这天元镜的修为，还不够资格。可惜我的目标不是你。小心！这道怎么区区神话怎么能让天元镜的强者中招？谁告诉你天顺哥哥修炼的是神话？难？难道是六道头？啊、哦，原来如此！<笑>原来如此！我终于知道那个人为什么要对你顾家下手了。你知道什么？<笑>我告诉你，会有人找到你，像杀死你父母一样杀死。现在不是，刘少，我会如何就不劳你操心了。不过这时候，如果你没有其他手段的话，是不是要兑现一下刚才的承诺？<笑>我不兑现，你能把我怎么样？大不了杀了我。
，我不兑现，你能把我怎么样？大不了杀了我。不是你这个人怎么这么言而无信啊？你要是实在不愿意的话，我就来帮你。你干什么？啊爷爷，爷爷，这只狗好丑啊！刘少居然在学口叫。爷爷，刘少，你敢如此折辱刘少，持家死定！顾少，我刚才多有得罪，还忘您大人有大量，饶了我持家。我哪敢记恨您啊？毕竟啊，我和韩燕的婚约可是您说取消就取消。哎，不，不会了！我老婆子在此保证，你和燕儿的婚约，我我就绝对不会再反对了。我，这这这，哎，这黑呀！这这我这，是嗯，你的未婚妻还没有我好看。心灵美，谁像你呀、啊嗯？就知道传我事。天说哥哥。你少爷可是摸了人家胸口，没有负责。我觉得我要摸回来。别乱说，明明上次是你强迫我的。事都办完了，你什么时候走？我，谁说我要走的？我好不容易找到你，嗯、怎么会那么轻易放过你？你要干什么？韩燕姐姐，等等我。穆小姐，我给你准备了客房了，你为什么跟我在一个房间啊？我我因为因为我担心听声哥哥半夜会夜袭你的房间，我就是在保护你。哎呀，你是那种人吧？嗯，你太单纯了，知人知面不知心呐。他上次怎么摸我的胸，我都有危机感了呢。说不定啊，他他愿意摸你的胸呢。哈哈哈哈我要从天上落下十万只手感如何？你说天顺他背景和实力这么强，他为什么会想要娶我？哎，不仅我想知道呀，凌霄和柳月如也想知道呢。该不会鼎盛集团的千金和手枪的女儿是真的吧？嗯，骗你干嘛？我再告诉你，天顺的。挺好色的了，<笑>我睡了。嗯。秦风，为什么六道都对他？你听我解释，我这终于要失去云阳了吗？先生哥哥，我你们在干什么？我是秦军哥哥在找，他掉坏了我的好事。谁让你不注意场合？再说了，嗯，天生哥哥不是已经有情人了吗？怎么还能够已经别恋呢？请你注意你的身份，天帅。是我的未婚夫，天生哥哥，我和他，你选谁呢？韩姐姐，我就说了吧，他可一点都不老实呢。你们给我下套！韩姐姐，像这种坏蛋，我们该怎么做呢？当然是做你喜欢的事情呀。舒服吗？轻点啊，我要受不了了。啊，行了。我给你的惩罚，满意吗？晴儿，这到底是惩罚他，还是惩罚咱们？我看你刚才不是挺舒服的吗？你是想要来点更刺激的吗？告辞，告辞，告辞。喂，不知道了。晴儿，怎么了？特摩天出事了。
，废物，带着天元镜的高手，居然拿不下顾家。那个余孽修炼的不是神话，是六道佛。你看清楚了啊，是真的。若是真的，那位可是给我们刘家一个跻身帝都的机会呀！爸，可那个余孽身边有黑魔殿。和鼎盛集团作为靠山，黑魔殿的二当家算尉，莫日神你自己自顾不暇，现在不足为虑。至于鼎盛集团那个千金吗？我看多半是假的。可是，尖峰使确实有道场啊！我怎么生了你这么蠢的儿子？如果李潇真的是他的靠山，那我们还能存到现在吗？哦，原来如此，这个臭小子如此羞辱我，爸，这事咱可不能这么算了。羞辱我刘家这个债，我是要偿还的。我现在动不了他，但是我可以动他后边的人。我知道，这一杯预祝我们今后合作愉快。王总，我的确不太会喝酒，要不我们先聊正事吧。怎么，石总这是看不起我王某人了？王总，我真的酒量不太好。今天这杯酒不喝，我看接下来的合作，我们就没必要谈下去了。王总，您这什么意思？我实话告诉你吧，就凭你们迟家的事。韩小和我们西南商会合作，简直痴心妄想。今天你要是把这杯酒喝了，再不通赔我一杯，说不定我还能给你们迟家一次机会。王总，我公司有事情，我想我应该先走了。走。放开我！不错呀。一个女人能做到总裁，是一个不成。进老子这儿装什么清楚？李府空办了。可天帅，救我！找死！找死！你用了什么手段？李少，给我猜，你就是他的未婚妻。识相的，把你未婚妻送到我的手上。我说你们这帮人，想当真是不太够。除了下药，能不能想到别的招了？<笑>你不就会点幻术？我有高人留下的亲神，你没有幻术，你算个什么东西？以形换影，啊，请臣服侍，目的是地，你居然敢打我！既然你的技能能全人服的话，说吧，背后的靠山是谁？好啊，啊，还、哎、真是一出好戏啊！你是老大。就是这小子，他会你的好事啊！这就是你说的靠山，看起来好像。小子，在这临城还没有人敢小看我们营社会，现在不就有？这件事与你无关。你能弄瞎了我的眼睛？他是我的未婚妻，他不这样吗？嗯，那你啊？原来你就是个泥腿子的老公啊！你别会点坏事，就没人知道了你了是吗？啊？不杀，弄死他！<笑>真以为我没有准备吧？这是你的幻术被迫，看你还能耍出什么花样！我拿那给我拿了！你这么大，完事之后你不忘了兄弟我呀？放心，兄弟们人人都有份。<笑>看到了吗？没有了幻术。
，你什么都不是。没人，在云端哪门来？石山。放过我！款式入魔了吧？看来心魔这一关得赶紧跨过，不然每次看戏轮回眼都要失去意识。不是什么好事。带着你的人赶紧跑，不然的话，不管你背后的人是谁，都让你在林子里。你不能杀我，我是今晚站教的人。你要杀了我，他不会放过你的。打电话给他叫过来，我这次要彻底抓住你的内心。啊！今晚站教，我是小王，这是为什么要杀我？我搬出了你的名号，没用。他说：“你们也得跪下。”那这就马上就到，看怎么死！妹，哎。没事，不过倒是你啊，下次能不能小心点？照你这么下去，迟早给人下药下出抗性啊！谁敢挑衅本将将威？青龙大家好，就这小子，他不仅打我，而且还看不起您，传说您来了也得跪下。居然是传说中的青鸾战将，小子，可确有此事。要是这货吃我老婆豆腐，才不会跟踪。血口喷人，明明是你老婆勾引的我，我不从，他还下了药。喂，姓王的，乱说话可是要死的。我，就算这是真的，可你当着我的面伤我的人，未免也太不把我放在眼里。算人吧，还真没。休嘴话事。行了，讲这么多的话，就想给你小弟出头吗？等一下，我我劝你最好停止。怎么，你是怕了吗？如果是这样，那你可太让我失望。不是，你要是现在继续用功的话，我怕你会好吗？你这个理由吵得未免也太别扭。如果你怕了，现在给我跪下。我不是。哎哎哎。女人啊，是没一个听劝的。你想干什么？你被人下了蛊，想活命就别动。这是什么？断肠蛊。你身上有旧伤，有人利用这一点给你下了蛊。平时倒也还好，但若是你全力运功，内脏碎。感谢你的救命之恩。不客气。还有，你的手，能不能拿开？是不是不准备洗手了？你救了我的命，想要什么？你尽管说。算了，看在你呢，又护华夏万千子民的份上，这次呢，不不，帮他报仇。不过话也说回来了，这个果能够给你下的，非清净之人才会有机会。我还是建议你回去好好查一下。是谁想是你？今日这份恩情我记下了。再见。等一下，小舅的仇不打算报了。还站着干什么？还不快给池小姐道歉
，石小姐，我错了，都怪我色迷心窍，不该联合银河不相信。求你大人大量饶我一命好不好？那和我持家合作一事怎么办？只要你开口，我要二话，怎么样都行，好不好？怎么样都行。对了，我最近留意到流言机三家来往密切，似乎是冲着你们持家来的，请你们务必给我加小心。Love this， 恩公、啊，你救了我，我的命就是你的了。你想对我做什么，就做吧。贤儿，请你吃葡萄。小顺，这段时间你帮石家做了这么多，我也不知道怎么报答你，只能以身相许了。嗯，师兄，有了姐姐们，不要忘了月如我。混蛋，你在干嘛？我一下子进来，你们先叫小门。你该不会是？哎呦，我我才不会承认说我在梦里跟你还有莫子晴他们快活。你别乱说。天顺，你为什么想和我结婚？你别拿婚姻当理由搪塞我。凌霄、莫子晴，他们那么优秀，今天的青鸾也是，你为什么不想着他们？单单就想着我呢？你要不想说，那我就走了。哎，海燕，我们修炼幻境之人，必须要历经心魔，我们六道童也更是如此。而我度过心魔，必须要找到一个纯阴之体之人。你接近我就是为了夺到我的身子？不是啊，海燕。我以为你跟其他的男人不一样。我承认。一开始吧，我确实有那么点的想法的，但是醒了，别说了，来吧，我给你，早点休息吧。吧。傻瓜。小三，先别喝了，让我坐。这个位置我们要你。旁边这么多空位子，看奶奶的，你不出去打听打听，我们爷马党哪次喝酒不带这张桌子？等我也告诉你，他就让我别惹他，我他妈今天就惹你了。小伙子，你还是把位置给了他们吧。他们身后有银蛇飞，你惹不起的。现在太迟了，我告诉你，今天我废你一次，要不然以后你妈他妈谁都能惹。帅哥，何其生财嘛，跟你有什么关系？你也他妈让我给你面子，对吗？小子，我给你个机会，想废你条胳膊，给我杀了。老大，你打错人了！打的就是你！你以为你睡着我女朋友这事我不知道吗、哎哎？小伙子，他们这是怎么了？口交和口碑。哎，就你们这帮人，还是没爷妈的。小子，有能耐你别走啊！在我长大了，是不是？哎呦呦，你赶紧叫，我倒要看看你们老大见到我吓不吓。就是他，他说您来了也要给他跪下。我倒是要看看谁有这么大的口气。小蛇呀，你他妈怎么跟我老大说话了？还不跪下道歉？睁大你的狗眼，看清楚了，那可是顾总，那是我老大。他们有眼不识抬我回去就办了他们。哎，反正也没什么大事。老大发话了，还不赶紧滚？哎，还不走，只指望我替你喝酒。不不不，啊，对，嗯，不过看起来是实验的。团结队伍。
，我宣布，铁血会现在开始，你们大可将一年中的问题上报，我们黑魔殿将会给你们一个合理的安排。如今莫殿主已经上台两年，两年时间内，我华夏的地下势力如同一团乱麻，甚至连外国势力都插足。所以我认为，莫殿主不配殿主之位，请莫殿主下台。准备的很充分吗？那各位觉得谁比我更合适呢？自然是二当家林四。这是众望所归，你不配领导黑魔殿。当然，我也不会不给你留活路的。只要你嫁给我，我还可以在黑魔殿留一席之地。<笑>各位也同意林策所言吗？我等同意。我不同意。天生哥哥，你怎么来了？天生哥哥，出了这么大事也不跟我说。你是谁？我是你爹。莫志清，和他什么关系？他是我老公。你、嗯，你什么时候结的婚？果然是个贱人呀！哎，你，你说谁是贱人呢？你才是贱，你全家都是贱人你。你既然你一个人持反对票，你知道你面临着什么吗？铁血会，要是一个人，那么他就可以选择铁骨战。其实这个规则很简单。你一个人把所有人打趴下，你的反对票就算成立了。若是你输，他就下台。天生哥哥，我等下送你出去。放心啦，他们不是我的对手。好了，打就打，没事。来吧。哎呀，是条狠对，谁要是把他杀了，我奖励两个亿。这样吧。你们几个，你你你，有一个算一个，一起上吗？秦生哥哥，你玩什么呢？我的实力你还不知道？可是你你现在挑战那么多的是你？嗯嗯，难道你哥吃饭先睡过了？你脑袋瓜里的红树人了？我摆正你知道。小哥，你说你一个人打所有的？嗯，一个一个来，太麻烦了。我有一个。哈哈哈哈哈！你知道你在说什么？我当然知道。哎呀，我不是针对谁呀、啊，只说在座的各位都是。哦，原来如此，你是幻术师呀？但是你的幻术师再厉害，把黑魔殿上百号人了，一个后劲修为的。就怎么样？试试不就知道了。他一个人不行，那再加上我。你怎么来了？坐。莫志清，竟然和官府的人勾。本来找你有事，没想到你来黑魔殿，我顺便过来还你的人情。来，来，我们练练，有谁想来试试？青龙。这是我们黑魔殿内部之事，我劝你不要插手。自从莫殿主接手黑魔殿之后，协助我方稳定了内部的局势，我可不想换了一个人之后就回到之前动荡的日子。既然你执意如此，别怪我不客气了。兄弟们，上！可以啊，江山河还不动手？起来，凤仪八将也不过如此吧。你是将军，黑魔殿殿主是我们老祖的意思。我劝你不要插手。你们果然还是忍不住想动手。话可不能乱说。当年制造那么多灭门惨案，那些都是社会不安定的东西。可惜，悟道童没找到，哎，无所谓。他失去了家族的庇，想必早都死了吧。叶璇，现在我们所有人加起来都不是他的对手。你们别太嚣张。
如今我们只是没有证据，待我们找到证据，咱江家可就完了。哦，那我就等着。我今天让林策当黑魔殿店主，谁赞成，谁反对。我反对。柳月如，没想到你也来了。你们江家的手伸得太长。我执意要让。莫子晴下台呢？那我就让两位夫妇打死。我会把这里的一切如实禀告给老祖了，让江家给你记上。哎，江老，你不能走，你自生自灭吧。江家不养废物。你某些人呐，被无情的抛弃了呢。哎，店店店主，我错了，我鬼迷心窍。你你你饶我一条狗命吧，饶了我吧，饶了我吧！万变之人、啊，你说是什么下场？啊，这三刀六洞。哈、啊，手拿它，我的天生不可，跟我得。哎哎，那个那个，多谢青兰镇家兄其实我今日前来是有一事相求，请顾先生出手救救我爷爷。青鸾，爷爷生病了，你不在床前伺候，在预言了。徐正，念在你是我表哥的份上，我给你一点面子。但你要是折辱我的朋友，就休怪我翻脸。徐兄也是担心老爷子的身体嘛，青鸾。你又是过来干什么？老爷子病了，徐兄特意请来了华医仙。喂，徐兄，我毕竟和青鸾有婚约在身，就是在家里。有我这位朋友在，我估计爷爷并不明白。就他，这个寒酸样，他会什么艺术？青兰，你们这个人是不是都不长脑子？这屌丝，你骂谁呢？哎，呃，这位顾兄略懂医术吗？不太懂。顾兄，你看得出爷爷的病症吗？表妹，你都听见了吧？他都说了，他不会什么医术。徐兄所言极是。顾兄刚才自己都说了，他不懂医术。那不如你们两个就地结婚好了。我我问顾兄的，关你们两个什么事？你爷爷这个情况和你很像，都是被人下了蛊，而且蛊虫已经到了心脉附近，很难根治。如果是这样，这就能讲得通了。为什么很多医生来都查不到？你不会真来信了这小子的满嘴胡诌吧？嗯。他就是个江湖骗子，来，把这个骗子给我轰出去！凭眼睛就能知道是什么症状，那要医生还干什么？青兰，你就随便让一个来历不明的人下手，万一治昏了爷爷怎么办？我看你这是居心叵测。你今日反应为何如此之突这样吧，我们还是先等华医师来了再做定夺。华先生到。哟，那听到来，这位就是徐家老爷子，您帮忙诊断一下。很罕见的病，但我有办法医治。<笑>听到了没有？这是病，不是那个骗子说的什么瞎。待我为老爷子施针，保管针到病除。哎，老头，你这针要是扎下去的话，他可就完了。我可是华佗的一百零八代传人，用的可是佛头十三针，你们也配怀疑老夫的医术？行行行，那你先治。说不定是我看错了，可这样说不定还能把吓唬的人给揪出来。我知道你，这这这怎么可能？还服服十三针，还说我封建迷信，我去！嗯，爷爷，你没事真是太好了。小友，事关武断，我向你道歉。不可能，这不可能。这，徐正，真是你下的蛊。你在说什么？
，我怎么可能跟爷爷相过呀？我只是有点激动，想给这位神医道谢。现在宣布审判结果，对于徐峥杀害徐峰一案，本院终审判决为徐峥依法判处死刑。报告大人，这不是我做的，是秦乱，就是他。我怎么可能失去家主的位置？我才给老爷子下的蛊啊！苗哥，他可是你亲爷爷。徐峥，我本以为你只是不学无术，我没想到你竟然如此心狠手辣。从今天起，你和我们徐家再无半点瓜葛。啊，不错了，我下次再也不敢了。不要把我赶出徐家呀！拖下去，我错了。我错了，啊啊啊！错了，啊！再说我一次机会了，啊！我真的不敢。不需要，我为刚才对你的怀疑表示抱歉。对。另外，啊，看顾兄刚才所示的幻术，好像是天莲宗的。唐斋啊，你是怎么知道的？啊，顾兄不必惊讶，云山正是在下的，所以顾兄日后到京都来。欢迎到云家来做客，感谢逍遥出手相助，帮我们徐家解决了一个叛徒。徐老爷子客气了，需要我老这把老骨头帮助的，我一定帮你。那晚辈也不跟您客气了，晚辈想请您调查一下江家。啊，我知道了。原来你是顾家的人，千千万贵，咱们真没必要。我看那个太虚就挺挺好的，你和大姐夫之后，咱们也算是一家人。可是我爷爷已经把我许配给你了。月如妹妹，你有闻到什么味道没有啊？闻到了，渣男的臭味儿，恶心。你们可别乱说，我管你是谁吧。现在我也是你们的竞争对手，师兄，你想要什么我都可以学，我就是你一个人的，我我可以保护你，我很能打。放心，行，我们俩。啊！你你你们你们你们不都不是一个个勾引我的，我真要看到他直接上手啊！你还知道回来？给我醒过来！听我狡辩不是？听我解释！我知道可以狡辩不是，我觉得可以解释。我今晚担心我说话声音太重了，但你不能不要突然消失，你突然消失我会害怕的。这样，我们两个人在。夫妻的香水味，还是限定款。嗯，这是秦郎身上的味道。<咳>香奈儿。好啊你<咳>，我在这担心受怕的，你在外面跟我鬼混是吧？一混还混了三个是吧？啊<咳>，你们居然也真的敢来，老婆。这氛围和环境好像不太好，是不是苍蝇？啊？哎，你，胡天顺，你居然敢骂我！我说你还真是记吃不记打，不好直接跟你说。你也别装了，我知道，你跟鼎盛集团的林千金没有任何关系。你狐假虎威的套路，我已经看穿了。对对对，你说的都对啊。还有啊，据我所知，莫芷晴好像也下台了吧？没有他，我看今晚谁来庇护？你放完了吗？放完了，看今晚。你。你给我等着啊！今晚会重新进行家族排名，你们持家就等着被几户排名吧。刘胜，这就是那个让你吃瘪的人，嚯，看着也不怎么样吧？连对付这种货色都要我们三家联手，我说是不是有点太大材小用？这世纪酒店安保工作
，还是人家造业回去，居然放这样的乡下人进来。这可能是你们迟家最后一次参加宴会。从今天之后，你们迟家会和之前的顾家一样，在林城。小哎呀，还真是难为你们一人一句废话这么多。好，一样的话也送给你。珍惜今天，说不定也是你们在这儿的。<笑>你知道你在说什么吗？就凭你，还是凭已经成为丧家之犬的莫志晴，还是凭已经苟延残喘的迟家？啊！我也马上开始。等一下，他就知道他说那句话是有多么的可笑啊！对了。阿姨，你要是洗干净了，躺在床上等我，我可以在凌晨给你留条活路哦。嗯嗯、欢迎大家从百忙之中来到临城参加答谢晚宴。这次晚宴和以往不一样，不是按照拍卖的形式，而是特殊的嘉宾提出要求，按照完成度。来确定最后家族新的排名，大家一定很期待神秘的嘉宾是谁了。柳月如女士，我给大家介绍一下，这位就是我们首相的独女。这次晚宴就由她来提出要求。这个世界是真疯了。我是临城刘家的少主，可否结识一下首相之女？我不管你是谁家的人，谁都不愿意靠近小姐。哎呀，咱们刘尚怎么吃瘪了？关你屁事儿啊！柳小姐是何等的身份？嗯，看不上我们自然都是应当的。嗯，没准人家就是单纯的讨厌。哼，笑话。我们刘家乃是临城第一大家族，连我都看不上。在座的各位，谁又能配得上柳小姐？难不成是你这个土狗？我，你说没准还真的是冲我来的。<笑>就凭你这个土狗也配啊？三代泥腿子的贱民也配得到柳小姐的青睐？刘少峰，你嘴巴放干净点。哎，你们两个要在临城丢了柳小姐的人，就给我滚出去！十年前，临城顾家一夜间被尽数灭门，手段之残忍可谓人神共愤。今日，谁若是能让顾家灭门一案水落石出，柳家将扶持其成为临城第一豪门。柳小姐，你是认真的？不、啊，就凭你也配质疑柳小姐？哎，站住！一个小时之内，我需要知道真相。计时从现在开始。情况就是这样。魏璐，我需要你的帮助。师兄，要不然我让我父亲直接杀了这三个家族吧。不用，这次我要亲自。那月如帮了你，你只要奖励我。啊，行，这样，事成之后啊，给你买套。乖。哎，十年了，这个恩怨，该怕什么事？你和柳月如认识啊？你快点找你到底想怎么样？我想干什么？我要让有的人血债血债。你不要以为我怕你，我们的父辈比不上你道。就凭我们和江家的关系，就算是柳家想动我们，也得掂量掂量。这么说，你们是承认当初的灭门之案由你们参与了？事有如此，匹夫无罪，怀璧其罪。顾家有了不该有的东西，需要做这个世界二小时。你敢这样跟柳小姐？你不想活了？城主，接下来的事情我劝你还是别插手，否则别说是你成福，就连你的命也留不住。哼，本来想一步一步将你们置于死地，没想到你们都不想活了，那就别怪我。动手！我看谁敢！宇恒。引次参见少主。看来你也不是没有准备啊！动手！王医生，刘小姐
，是否有什么误会啊？刘家主，这时候装傻气，这不是顾县城吗？当初你父母去世，我可是也很痛心啊。可是人死了如烟散，我们不是还得向前看吗？那我现在把你儿子杀了，我也让你向前看。师兄，现在啊，都是和谐社会了，也不鼓励打打杀杀的。你看这样行吗？我给你赔偿，这事儿就这么过去。老秦，我倒是想起来了，那钱是被你们几个老不死的给脏了吧？放屁！我们家的产业都是我们一手一脚的打拼出来的。跟你们顾家没一毛钱关系，我见棺材不落泪是吧？玉恒，给他们看看照片。这里面好像有一些见不得人的东西，要是被别人看到了，那可怎么办？韩冷，听命！这条给我看起来，我把顾家这个孽障给我就地杀了。上一次让你脚疼好。不知道这次有没有什么好的？啊，我看这次恩怨，狂妄！<笑>同样的招数，你还成功两次，接招吧！放开他，放开他！林燕。海燕，海燕，你可真没用啊！连自己的女人都保护不，他的死都是因为你的无能啊！心不心疼？你和他一起去死吧！这，这是。轮回呀！别别过来！啊啊！别杀我！别杀我！师兄，不好！师兄入魔太深，玉佩已经不管用了。师兄。韩燕姐，她还没死。哎哎。韩燕，师兄，你醒了。韩燕在哪？去找他。韩燕，韩燕姐已经昏迷两天了，医生说不排除有成为植物人的可能。少主，我找到让少夫人苏醒的办法了。什么办法？说什么办法？说什么办法？我们潜入低族的线人传来消息，两天后的拍卖会会拍卖黄昏草。少夫人是被贪狼的攻击伤到了神识，只要有了黄昏草，少夫人就可以苏醒。师兄，你带韩延杰去吧。那三大家族已经元气大伤，我会帮你收复他们的产业。另外，凌霄姐姐的尖峰会也会在帝都举行，江家人也会参加。顾兄，听说顾兄想要参加拍卖会。是，我要邀请他，需要参加拍卖会，需要邀请他吗？邀请谈不是问题，这次拍卖会也邀请了我们云家，届时你与我一同前往就可以。但是拍卖会上的物品价格都很高，冒昧的问一句，顾兄，钱财这方面准备的可充足吗？我最后实在难以研究。两个亿，知道够不够？两个亿购买其他拍品是绰绰有余，但是还魂草。相当于第二条命了、啊，那些老家伙都很惜命的。哦，当然
，你是我姑姑的徒弟，我个人是非常愿意帮助你借这笔钱给你的。但是你也知道，林家不是我说了算，要我用这么大的一笔钱，还是得老爷子点头。林兄，有话直说。这样，你帮助我锁上林家家中的位置，你就可以挪用这笔钱。爷爷，依我看，您直接立我为家主继承人就好了。太虚太虚，你太软，就连和徐家的联姻都能搞砸了，还能成什么事儿啊？你性格太浮躁，你弟弟比你更沉稳，这事儿我需要考虑。您还考虑什么呀、啊？爷爷，袁太虚，你来这里做什么？还带个外人？你眼中可还有规矩二字？我也是袁家的人，我为什么不能来？这位顾兄也不是外人。爷爷，他是姑姑的徒弟，也是天莲宗的，可有信物？这丫头一出去就是十几年，并不说为了看客。爷爷，顾兄他这次也想参加拍卖会，但是他钱不太够，他想为咱们徐家借点钱。啊，借钱没问题啊，老顾。你想拍什么？我想拍还魂草。好大的胃口！你知道还魂草的预估拍卖多少钱吗？十个亿！你知道十个亿的概念是什么吗？这么多钱都能给你砸死。他既然能拿出来姑姑的贴身玉佩，证明他是姑姑最亲近的人。十个亿！爷爷，咱们云家又不是出不起，随便拿个玉佩就能证明他是姑姑的徒弟了吗？我看。你也是被他骗了，说不定这玉佩也是他偷的呢。啊，你厉害呀、啊！你去把姑姑的贴身玉佩偷一下，让我看看。去呀、啊！好了，下不用再吵了。这玉佩是真的，钱，云家也出得起。我毕竟不是个小数目。那我们云家帮你这个忙，你能帮我们什么呢？我可以帮你们灭掉江家。江家和云家、徐家。都是京城三大家族，平时也没有什么太大的恩怨。我为何要对其出手啊？为了我的师傅，也是您的孙女。张家这些年似乎一直在有意寻找特殊体质之人。我师傅离开云家自立门户，应该也是因为他身上的无尘体。是你说他的？啊、爷爷。另外，我也有必须要对他们动手的理由。老徒弟，哼，原来如此，你是当年顾家的后人。哎，哥，你要去哪里啊？我猜是要去江家报信。休要胡说八道，血口喷人。我说，今日起就在家里处理集团的事务，先不要再出门了。这笔钱我会借给你。如果你真的搬到了江家。那我们云家就欠你一个天大的人情，叫什么？尽管说吧。老爷子，我想恳请您立太虚为云家继承人。不准了，爷爷，你怎么什么都听一个外人的呀？如果小顾打我江家，他就不是外人。这次拍卖会除了黄魂草，还有其他的拍品。顾兄如果有喜欢的其他拍品，尽管拍下即可。哟，这不是肾虚公子吗？居然有钱来参加拍卖会啊！江大少爷，你真是阴魂不散，口气倒不行，想拍什么就拍什么。这种上赶着送钱的蠢蛋，都能进这个地方，那我觉得咱俩挺配。这场拍卖会，一件东西没有拍。拍卖正式开始，首先请出我们今天的第一件拍卖品。这是明代著名画家董其昌所作，起拍价一百万，每次加价不得少于一万。现在开始起拍，一百一十万，一百二十万，一百五十万。真是个蠢蛋，花这么多钱买了个赝品，是真觉得自己赚到了。顾兄怎么知道这是个赝品？啊，当我没问。赝品，笑话！我在古玩界摸爬滚打这么多年。是不是赝品？我一眼
一般不会是吃不到葡萄，喝不到酸吧？我不和蠢货计较，因为掉价。你他妈谁蠢货？谁搭腔我说是。两位注意卖场的秩序。这位先生出价一百五十万，还有没有更高的价格？一百五十万一次，一百五十万两次。一百五十万三次，好，提交。你看这人品，转手一卖，百万。老虎，看样子这次确实打了眼了。陈老可是京都古玩界的名望，入行四十年，从来没有看走过眼。叶老师骗人。买卖全凭自愿，如果不满意，随时领取便是。接下来有请我们今天的第二件拍卖品——东海一灵珠，起拍价十万，每次加价不得少于一万。这是这个拍卖，六十万，七十万，继续加价。我说了，这场拍卖会一件拍品你们也别想得到，一百万。顾城，这个夜明珠最多值八十万，一百万是不是有限？你看着我的眼睛，当我没说。哎，果然是土包子，我一个平 A 把你们大招都骗出来了啊！但可惜，一百一十万，没办法，我呀说到做到，不像有些人呐，还要靠着跟别人联姻才能平衡家庭地位。我有钱，两万。年轻人，你这也太意气用事了。这颗夜明珠值不了两百万。我奉劝有些人呐，不要乱造价。主持人，如果说有的人拍了东西不给钱，就是两万。如果真是，那么就是恶意谋财，赶出拍卖会，有生不得再入。那我要求给太阳燕子。一个身上都不会超出一百块的土包子，一个被家族边缘化的少女。那么接下来，我们就为这位先生验尸。你是在质疑我们林家？抱歉。验的怎么样？你好，验子完毕，您怎么办？够了。怎么可能？你们怎么可能有两百万？主持人，拍卖会可以继续开始了。这位先生出价两百万，还有没有更高的价格？这次的目标不是这颗叶子，他已经亏了一百多万，就让了吧。算了，我也放弃。我同想，血亏一百没说。两百万一次，两百万两次，两百万三次。好，恭喜这位先生拍得东海夜明珠。果然是太年轻了。哎，啊，咋了？哈哈哈哈！不会是恼羞成怒了吧？才一百一十万而已，不至于。顾兄，好歹也是两百万买的，不能说砸就砸呀。小伙子，你可不要这样意气用事啊！咋了？不愧是云家。出手就是大气，两百万，听个响啊！顾兄冷静一下，废什么话？我说砸就砸吧。还有，别说两百万，确实值钱。顾兄，这是什么？祝鸡丹。这可是凡人踏入修仙意图的捷径啊！我刚才以为他疯了。原来小丑是我自己，没错，这确实是出鸡蛋。小伙子，我出两千万，你把它卖给我吧。五千万不卖。云兄啊，这个出鸡蛋，亏你。做我了，做我了。顾兄，不，顾哥，你是我亲哥呀，你不可能，这绝对不可能是出鸡蛋，一切皆有。接下来有请我们今天的最后一件拍卖品
，想必这也是今天各位来的主要原因吧。它便是还魂草，功效为修复神识、滋养灵魂，相当于第二条生命。起拍价为零，现在开始竞拍，我出一个亿、两个亿、四个亿。各位，我是江家人，这件东西我势在必得，谁若是抢夺，掂量好后。什么？他竟然是江家的人，江家也有这种废物吗？五个亿，小子，别的东西我可以陪你玩玩，但是这件东西我们江家人势在必得，你要不要考虑考虑自身的安全？我管你是你爸要还是你祖宗要，你要想抢，你自己加价去。好气魄，那我就陪你加一次，六个亿。你们的脸我都记住，准备迎接江家的报复。七个亿，七个亿，十个亿。小子，你以为我真的不敢动手吗？那你动一个试试。要打出去打，但是这儿我可不管你们谁是江家人、云家人。违反了拍卖场秩序，全部从一给我赶出去。好，好的，接下来我看你怎么分。十五亿，不许我们卡上有二十亿，二十亿，竟然拍出了二十亿的价格。这个云太虚什么时候变得这么有价值？二十一亿，二十二亿，不可能，你绝对不可能有二十二亿。主持人，他扰乱会场秩序，把他赶出去。造成任何损失，我们云家负责。还有竞价的吗？回吧，云家出了二十二亿，让给他。云家可没有我们江家这样的武士。好，好，让给你，让你们开心一点。就是不知道你们有没有这个运气啊，有没有这个实力手。二十二亿一次，二十二亿第二次，二十二亿三次，成交。恭喜这位先生成功拍得《还魂草》。本次拍卖会到此结束。太好了，韩烟，跟着，我现在就来救你。这么着急走干什么呀？让，你是第一个敢跟我江家抢东西的人，你以为我会让你这么轻易的离开？这么说，江家已经做好和我们云家撕破脸的准备了。跟云家撕破脸，就凭你这个边缘化的少爷，就凭他这个乡巴佬，你信不信我现在杀了你？云家也不会说我半句不是啊！我才没时间和你在这打口里仗。哎、嗯，快来，好多人呢，好多男人都不管。哎，清醒点，二少了，还魂草吧，被云家那小子抢走了。废物，这件事儿我会告诉你父亲的，你就等着挨罚吧。二少了，这不怪我呀，云家小子那身边那个人太邪门了，一不注意我就中了幻术了。二少了，你得替我报仇啊！二少了，幻术，对。原来那小子真的到帝都了。这花魂草都吃下去多久了？老婆，老婆，你别吓我。你说你怎么这么傻？我们修士之间的战争，一个凡人掌握起来干什么？难不成我一个大男人？还有这个女孩子，别太难过，出去吧，让她一个人。老婆，老婆，你别走，别走，别走，别走，别走，别走。又到从到帝都了，哈哈哈哈哈哈！十年了，六道童，我终于找到你了。我的线人说，六道童还是
吴春起的弟弟。两天后，鼎盛集团在帝都召开先锋宴，用到红野去，我们可以把他一网打尽。我已进入了融合的最后阶段，在我神宗大成，我就要让全世界折服在我蒋家的脚下。顾先生，哎，我真没看出来他有什么好的。如果你这次过来只是要说这个的话，那你可以回去了。还还没有人赶紧本小姐走。有完没完？哼，这是我们鼎盛集团的至尊黑卡，消费限额一百个亿，就抵了你替他受伤的事儿。你拿着钱离开他。快、哎！你，这你到底想干嘛？哎，你怎么不问你自己想干什么呀？因为一直婚约，说走就走。要不是月如跟晴儿，我都以为你死了呢。你现在要跟那个痴寒烟结婚，这是个渣男，就渣男。那是谁在宗里的时候偷看我洗澡，还在幻境里轻薄我？现在翻脸。如果你真的喜欢他，就不应该让他陪你冒险了。这次找心就回来了，那下次呢？哎呀，算了算了，不管你们的事儿。明晚的尖峰会记得要来啊！那你就死定了。但是，那还是第一次有人用钱砸我，让我离开一个男人。你心动了？要不我拿钱走人吧？林小姐那么优秀，那么有钱。怎么？你现在拼了感情？林小姐走了，我是没看见。哎，我，我还是得说一下，林大嫂子，啥不认识？就是嫂子吩咐我办的事儿，我已经办妥了。嫂子要在我们酒店开一个同学会，嗯，我就跟你他说一下，我已经都安排好了。是的，就想让我介绍你给大家认识。好好，那那就去。大家伙都随便吃啊，不够了再点，都别跟我客气啊！还得是我们班长做，随随便便就订我们帝都最豪华的酒店。小问题，虽然我的飞黄公司刚成立，但是和云家小有合作，这点小事儿，知乎一声就行了。您这以后飞黄腾达了，可不能忘了我们呀！瞧你说的，好说好说。<笑>王同学，你现在好厉害呀、啊！我最近工作出了点问题，等一下可不可以单独请教你一下呀？行了，谁不知道包同学举办这次同学会是为了我们池大？你就别想了。秋雨，你要是会说话，你就去写本书。<笑><笑>不好意思，各位久等了。不好意思，各位久等了。没事没事，我们也刚到。你旁边这位是？这位是我的未婚夫顾先生。<笑>幸会幸会，我是池寒烟烟的高中班长，你叫我老包就行。坐，随便坐。那既然人都到齐了，吃饭吧。顾顾天顺是吧？您在哪个高就？嗯。我嘛，我在池总的公司做保安。<笑>池大小吧，你这个未婚夫是开玩笑的吗？不是，我我,我真的是保安。韩烟，在你公司当保安吧？哦，顾兄一定是名校毕业吧？怎么想着去当保安呢？不是。<笑>呃，小时候家里穷，我上完初中啊就上山了。你连高中都没毕业？啊，这这样，不行的。<笑>那既然这样，我就有点好奇了。你一个既没学历又没背景的臭虫，凭什么和池寒烟在一起？凭什么和池寒烟在一起？包里，你怎么说话的？我说错了吗？他一个高中都没毕业的保安，你堂堂的池氏集团的总裁，他哪一点配得上你？池阿姨
，你知道我对你的感情。我现在的飞黄公司也小有规模，最近我也听说你跟知识集团遇到了一些困难，只要你肯嫁给我，我可以帮你。就是，而且我们包总的公司和云家还有合作，今天我们能做到这里，那都是看包总的面子。哦，他的面子？不是我的面子的，难道还是你一个保安的面子？你大概如果说，还真是我。海燕，你这个未婚夫可真是个普信男呀！嗨，这个屌丝，看到我手上这瓶红酒了吗？不卖名汤地，二十万，你怕是这辈子的工资都买不起吧？嗯，确实没喝。你以为是街边十块钱的干红啊？还大言不惭的说，你脸皮可真厚啊！你有没有完？今天是我们的同学聚会。在座的各位，哪一个不是有头有脸的人？现在就和一个保安坐在一张桌子上，真有点难度。王爷，你能不能让他出去等你？对不起，老婆，是我被你们丢脸了。那我先走了。是我被你们丢脸了。那我先走了。你走什么呀？你就坐在这儿，我今天就坐在这儿。我倒要看看今天谁敢赶紧走。真是一个窝囊废。遇到事情，躲在女人的背后，真不要。老婆，你看嘛，他们欺负我，受不了了，把他给我赶出去！太恶心了，这个人。石寒烟眼睛瞎了吧？居然喜欢这种人，跟方林比，一个天上一个地下。臭保安，我数三声。把你的手从池塘爷身上拿出来，坐下，包林。你不是说这个包厢是云家看你面子上给你定的吗？正好我有个项目，你要不把云家引荐给我一下？对呀、啊，包总，这云家可是帝都数一数二的家族，如果有幸能认识一位，我就在家里给你立个长生碑。这些老同学都开开眼了。如果今天真的能见到他，今晚你想让我做什么都可以。哎呀，菜馆都凉了。嗨，包总，不会是摔车牛吧？石寒烟，不要以为你是池氏集团的总裁就了不起。我们包总是什么人物？他会在我们面前吹牛吗？哟，那要不我把云太虚叫过来，看你认不认识。臭屌丝，你家里没有镜子，尿总有吧？还把云太虚叫过来。哎哎，谢旭兄，我在你的酒店的包厢里是各种被人侮辱。哎呀，这事你管不管啊？好，嗯，他说他三分钟之后到。好、哦。你竟然叫太虚少爷肾虚，要是被他知道了，你十条命都赔不起。你这个臭保安装的还挺像。你要是今天真能把云太虚叫过来，我今晚随便你玩。哎，别别别，你太丑了。你以为你是谁？你现在跪下来给我们道歉，我们就不把这件事说出去，不然你死都不知道怎么死的。说话你是听不到是吧？云云云总，云云总，啊，我我腿软。不愧是包总，来这儿吃饭，云总亲自来奉茶。我听说有人在我的地方闹事，就是那个臭保安，他刚还说你肾虚。嗯，肾虚少。那个人说这个包厢啊，是看在他的面子上才是。我想问问，是不是？包总，你认识我？放肆！居然敢当着云总的面侮辱他！你放肆！你怎么跟我们同学说话呀？啊？不是，不是。袁总，这什么情况？我嫂子韩烟说要同学聚会，我看在顾兄的面子上把这个包间定给你，没想到你人不识好歹，还敢找我顾兄的麻烦啊？不可能，他一个臭保安，凭什么？哎呀，谢局兄啊，这边这个包总说是和你们云。不，而且这个包厢是看在你的这份关系上。袁袁总，我是飞黄公司的包林，请叫我小包就行。上个月我还在商务宴会看到你啊，果真一表一三，风流倜傥。什么飞黄公
是没听说过。不过你们公司名字起的倒是挺应景的啊，飞黄。我看要不然明天你们公司就飞快的黄了吧？我看要不然明天你们公司就飞快的黄了吧？李李总，我我错了，我不该拿着您的名号吹牛，吹着了我，我求我没用啊，不行，我跟你说，我哥呀，顾总。顾总，您您饶了我，是我有眼去参战，是我不要看人家，我错了，我的家庭还有我的公司都要靠我了，希望您饶了我。别别别别，我就是个小保安，你看看，把我老婆都气成什么样了，嗯，别跟我放弃。哎呀，不，石总，怎么了？这次又饶过你了，下次你再像这样勾引他人低，谁都做不了。谢谢石总，下次再也不敢了。哎，行了，反正这饭也吃的差不多了，嗯，在这待着也没什么意思，回家吧，老婆。嗯、对不起，今天晚上不知道是这种情况。这和你有什么关系？再说了，名字大了，什么鸟头？就是，我你说认真的，莫可心、云霄、九月如，他们那么优秀，而我。都准备的怎么样？你记得兄弟们已经在会场周围埋伏好了，只要有任何异样，我们会马上冲上去。很好，十年前的音乐，是首作。对了，天莲真人说他也会下山来帮助你。真好，还真是好久没见。我的荣贺终于成功了，顾晨体、六道童，只要拥有你们，我便可以魔宫大成。老虎，今天便是尖峰宴的召开日，我们何时动身？你先过去吧。若是我和你一起去，他们必有防备。这一次，我们一定要让他们插翅难逃。欢迎大家来到我们鼎盛集团的尖峰宴会。那么接下来有请我们今天的主人公凌霄小姐登场。好美，在我心里没人比你。果然是一只没有见过世面的土狗。你身边这位胭脂俗粉，怎么能跟台上的林小姐相提并论呢？不是哥们，你听没听说过一句话叫做“舔狗舔到最后”。你在这说三门本事，你都得听见。再说，你那肾虚公子，谁他妈跟你是兄弟？你还想让我做你老公啊我？我有老婆了。王八蛋，再说一句。干什么呢？好吵吵嚷嚷的。林小姐，这只土狗在台下诋毁，说您啊还不如他身边的这个胭脂俗粉。我正在帮你教育他。好、哦。据说林小姐的刁蛮。特明的，这小子敢当面诋毁他，真是不想活了。林小姐，这小子和我们江家有仇，正好让我们帮您教训他。不用，来人，把他们俩给我。来人，把他们俩给我请出去。顾天帅，不是很嚣张吗？现在怎么要被请出去了呢？我还是建议你看看一会儿是谁，要被请回去。林小姐，你这是什么意思？好啊，鼎盛集团的千金竟然跟有妇之夫搞，你还有没有点廉耻啊？还有我的事儿，轮到你在这指手画脚，不当人！你敢？我是江家的人，你不能动我。江家？江家又怎么样？林小姐，你这是要和我们江家彻底撕破脸吗？撕破脸又怎么样？我就实话告诉你。我鼎盛集团今后在全球范围内全面封杀你们张家，在座诸位若是配合，我林霄代表鼎盛集团必有定夫。林小姐，我仅仅是江宇在宴会上冲撞了你，我认为罪不至此。确实，林霄，我也觉得你都给他欠妥，太冲动了。你说你封杀就封杀，你好歹之前打一下吧。两个奸夫淫妇，敢这样羞辱我！我今天就要让你们江家全面覆灭，就像你们当初覆灭顾家一样。原来是为了顾家的原因
。这顾天顺和你什么关系？知道你这么说吗？我摩根家族追随鼎盛集团，我洪衙门追随鼎盛集团，断绝江家生路。很好，林娇，你确定了这么做？江家主，你终于舍得出面了。我以为你要当缩头乌龟呢。没办法，虽然今天我们的目标都是顾天顺，但是你不给我江家活路。我知道鼎盛集团的财力，世界范围无人能及。看来江家是打算对我动手吧？你可以考虑一下，现在离开顾家这个余孽，收复余孽，再赔我们江家。而我今天带来的大清外人，全是天元境以上的高手。够不够不是你说了算，给我上去！林<笑>小姐，你失算了。几个人都被我干掉了，小姐，现在你需要好好考虑一下。你，林少，你已经为我做的够多了，剩下的交给你。好，考你三姑家的二大爷，小子，你放肆！老东西，给我闭嘴！我跟你说了，今日顾家的仇，定了。你就是那六道童的载体吧？可惜兄弟。光靠六道红，上次让你给跑了，这次我看谁还能来帮你。哎呦喂！老大爷，您口气这么大，也不怕闪着您的腰？你，黑魔殿，你果然出来查探。谁知我家天师哥哥是顾家放人的？这不是还有我吗？我们又来晚班，那你是不是又欠我一个人情？我晚上我补偿不偿呀？看你这个妖女，放肆，好你个雷家，连吃含羊都没说话呢，轮得到你说的话了？哎，行行行，让我解决。没想到你这个余孽，女人缘挺好，靠女人来保护自己。不嫌丢人，怎么你羡慕了？算了，你羡慕也没有用，毕竟啊，你没有哥这张脸。你真以为战斗力到这个层次，是靠人数？那算上我们呢？影私众人，护我少主，五官人员迅速撤离。黑魔殿众人，听我号令。斩杀邪祟，荡尽魑魅，随我杀！哈哈哈哈哈！顾天顺，你个土狗，看到了吗？这就是实力的差距。少主，是属下实力不够。没事，是我错误低估了江家的实力。费尽心力。接下来你们还有什么手段？若是你们再不退去，我大华铁器将踏平你江家。六公主，我知道你的威胁啊，但是只要我老祖出山，整个世界都会成为我们江家。你现在离开顾天顺，我保证日后还能让你在这。你这是想谋反啊？不要用这种话来威胁。我们既然已经得罪了鼎盛集团。<笑>现在，你江家也无所畏惧。耶！真是可笑，你们就跟葫芦娃救爷爷，一个一个死。哼！还有谁？若是无人，江家众人听令，在！我庄顾天顺，是。江家真是好大的威风，连我的徒弟都敢动。师傅，一群杂鱼。也可以送我余山的地方。来，员工，好大的威风！四个人呢？来，员工，好大的威风！哈哈哈哈是老祖，老子终于出现了！哈哈哈反应不错啊，不过
，老夫想用杀死人，就凭你，保不住了。我试试怎么知道？我只是想问一个问题，今天只要想把你们两个人电话，彻底化成仙了。清水，小心身后。青兰，青兰，再见我一次龙慧眼，你就可以了。他就交给为师。老秃驴，我来跟你会会。师傅，徒儿，这次要靠你了，你一定要战胜心魔，我们才能有一死。师傅，师傅，都怪我没有用，要不也不会让师傅浪费一身的功力来救我。天顺，你应该先克服心魔。现在，你知道该怎么做吗？我所修炼的六道塔，要想度过心魔，必须要和纯阴之体双修。所以，是要我的身子，对吗？啊，但是没关系，我也就不相信了。没有你，我还度过不了这心魔。你这是？我成了，成了！这就是天罡洞的力量，牺牲你的全部。修为，强力创建一天的小世界。第三，不得不说，还很有魄力。不愧是鼎盛集团，看来得用那个东西了。你们还滚！哎呦，天下！不好，这是失魂阵，这阵法会将阵内所有的人血迹化为他的修为。是魔道最为歹毒的阵法之一。张毅，你到底想干什么？小女娃，我得感谢你们教来这么多人，你们替我好好成果，成仙的颜料吧。老鬼，等我弟子破镜而出，便是你的死期。就算他度过了心魔，又能怎样？我身上可是集齐了四个特殊体质，他拿什么战胜我？是刘道通的师傅吗？说，现在就把你杀了，刘道通会不会再次坠入心魔？师傅，母亲小女娃，待我以后慢慢收拾你们。小鬼，休要动我徒儿、啊！我面前，你还没有资格自爆。我比师傅真急啊！正好，老夫多年未见一色，在我吃掉之前。用你的身体好好滋润一下老夫吧！开我，天顺师兄，你快点回来啊！小美人，我来了。老鬼，你不得好死！真说，老狗，谁给你的胆子，拿你的狗爪子玷污我师傅？老狗，准备好受死吗？准备好受死了吗？看来你已经度过了心魔。至于怎么样，你就不是我的对手。我还真是喜欢你这个不知死。不对，你这股力量不是轮回眼，是天道童。还算你个老童缺点见识。不可能，天道童已经千年未曾出世，不可能在你身上出现呢、啊。一切皆有可能。度过了心魔。又怎么样？你今天依然不能赢我。哎，这股力量也熟悉的差不多了。作为猜对天道童的奖励，给你个什么感觉？这，这是是哪儿啊？两亿二百零，我看你，凡用修罗道，轮回千年。不，不不不！我们赢了，不愧是那天顺哥哥。那当然了，我果然没有看错你，天顺哥哥
。你的员工真的给他吃寒烟了？嗯，我不管、嗯，第二次必须是我的。那个第二次也是他。你你们，门、嗯，刚才那么短的时间你居然……不是我，我我有点嫌弃你了。哎，那个小小世界里的流苏跟现实世界的不像。嗯，这一次虽然成功剿灭了江家。但是这个大阵还没有完全破除，很多人都失去了修为，这件事情日后恐怕不好交代啊。没错，这里可是聚集了众多世界精英，如果他们联名上诉，恐怕我们鼎盛集团也会吃不消的。哎，小问题，天道之眼，逆转阴阳，起。你说，怎么回事？他们人呢？我们赢了！天师傅，太好了，天师，太好了！唐姐姐，这个混蛋他就是个渣男，处处留情。看来韩烟姐姐日后有的忙了，到处都是情敌。哎，你们别把我带上，我跟你个，师兄真坏，必须好好惩罚他。没错，不然他真以为自己是后宫文男主了。嗯我总觉得有刁民要谋害着。你，你别相信他，是他污蔑我的。污蔑？那你解释解释这个，还有什么好狡辩的？这是他做的假的，是他要诬陷我、栽赃我。天师，到你干活了。哎，哼，哎，看我眼睛，不看，挺好笑，让你不看。<笑>江家，马上我们江家的老祖出关，在云家内部运营的如何了？云家所有的动向都在我的掌控中，所有企业都已经购买了案线，只要江家这边配合，我们这边可以立即行动。很好，这件事成后，少不了你的好处。这次我帮了你，你可是承诺过我的，云家家主之位和一千个亿，我全都要。你还有什么好说的？爷，这都是他的妖术，你别信他。爷爷，妖术？你比我还不妖？徐，哎，爷爷，从今天起就开始接受云家所有的业务。毕竟以后云家要交到你的手上。谢谢爷爷，爷爷明智。不能这样，云家是我的爷爷，怎么不能这样？走走走走走。既然你们两个已经生米煮成了熟饭，抽个时间合理办一下吧。哎，一个，中国再再再再再来一个，再来一个，再来一个。怎么样，胡兄？做个兄弟，再行动。嗯，大哥，嗯，你们先玩，我去看看咱们点了就不能来了。哎。把被子端起来，陪我姑兄在。走走走走，大腰子。啊。妈，怎么又回来了？顾公子，你的酒。妈来了。嗯，美女，有点眼熟啊。是吗？怎么感觉长得又有点像我老婆？我老婆怎么这种？原来顾少结婚了呀。嗯。哎，师兄，我好像真的喝多，我居然真的觉得他是我老婆。别吓我呀！哎哎，不是，乐，我你你听听我解释。顾天顺，到底是你们三谁出的主意？潘姐姐。我就说吧，他不老实的。老老婆，你听听我狡辩，你听我解释，这个事情真的不是你想的。你们两个先给我出去。哎，搞笑，死道又不死频道，还不滚出去！哎，滚滚滚滚滚！我操他一声！师傅，你说句话。我什么也没听到，什么也没看到。
。峰哥哥，准备好怎么死了吗？哎哎哎哎！你不要过来！欢迎大家共同来参加顾天顺先生和池寒烟小姐的婚礼。现在，让我们以最热烈的掌声，有请新娘入场。好。先生，今天我就把燕儿交给你了。日后你要是让我知道有欺负她的地方，我可能会找你了。放心吧，叔叔，谁欺负谁啊，还不一定。还叫叔叔呢？爸。哎，顾先生，你愿意娶池寒烟小姐为妻吗？张总，这门亲事我不同意。张总。这门亲事我不同意。你又想干嘛呀？你这么多年欠下的糊涂债，是时候该还了吧？啊！你们可别，是什么意思？啊？我们也不同意。哎哎，我这……哎，你你你，你们，天顺哥哥，你这么说。晴儿好伤心啊！你今天亲过我的时候，可是口口声声说爱我的。你别血口喷人，我我什么时候看过这种事情？师兄，你可是夺走了月如的初吻，你敢夺走？没错，还有我。今天你要是不给我一个交代，那我凤仪君可是不会放过你。好好好，都这么高傲是吧？还有谁不同意啊？啊，站出来吧。还有我，我也不同意。啊这这要要这我也不同意，我也不同意。那你们给我闭嘴！其实没什么，就是觉得好玩，凑个热闹而已。少夫人吩咐的，为的呀，就是给你添乱。嗯，那你们想怎样？直说吧。你这些年在外面欠下的风流债，是时候应该对他们负责任了。我们四个，你选一个吧。我们四个一起嫁给你啊。嗯。我们呢，已经研究过了。双休日呢，你归我；呃，节假日呢，你归月如；工作日呢，你就归寒烟。啊、呃，青鸾她是保镖，全年无休。要你那我呢？我管你。哎哎哎，别别别急别急。好，好，好，四个有钱又有势、貌美如花的女人，别同时嫁给老大。哎呀，嫉妒是我面目全非呀、啊。嗯嗯，你你们认真的，我就勉为其难的接受了啊。你还真敢答应。削他，我想咬他。我同意。嗯，我开玩笑的。看他害死老哥老子！哎呀，兄弟，我也先。给我闭嘴！你如果要是敢对我不专一，他们四个替我削你。放心吧，老婆，家里啊有你一个就够了。顾先生，现在你可以拥抱并亲吻你的新娘了。你说那个？快吃亲吻吧。<笑>醒不过来，现在我正式宣布二位结为夫妻。好，你到。就你们几个，我这种，你们不在帝都待着，哎，凌晨干什么？还不是因为听着哥哥你，看你有了新欢，忘了我们几个之外吗？婚礼上你们还没摸过姑娘呢，就回来不回来了？我们几个商量了一下，觉得不能找秦凤。再说了，陈寒烟已经答应了呀。嗯，师傅后天就到，说不能让您荒废修炼。他他就是一个女人的东西。还记得当初你托我爷爷调查江家这件事吗？是的，但是我们在调查途中发现了一些不正常的事情，可能是一个故障。当初参与绞杀你们顾家的，可不止江家和林城的三大家族。当晚有两个人，据调查，可能和昆仑有关，而他们很可能是来自于另一个世界。最近在帝都又发现了他们的踪迹。嗯，让他们放马过来。是。